Este es un excelente método para poder recuperar o quitar o eliminar la contraseña que tenga un archivo WinRAR. Muy interesante. Vámonos con esa intro y comencemos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Seguramente te ha llegado a suceder que tienes un archivo WinRAR protegido con contraseña, lo has extraviado, no sabes prácticamente cuál es esa contraseña, quieres recuperarla o simplemente tienes un archivo que has descargado de internet, pero pues tal cual, pues ya no encontraste cuál es la contraseña, quieres saberlo, cuál es el mejor método, cuál es la mejor herramienta. Déjame decirte que ya lo tienes tal cual ahí, password para RAR una herramienta para recuperar rápidamente las contraseñas perdidas de archivos WinRAR directamente aplica la aceleración GPU para poder recuperar de una forma avanzada las contraseñas de archivos WinRAR por tres métodos, así es que utiliza lo que es el llamado fuerza bruta, también es fuerza bruta con máscara y también el modo diccionario, así es que es una herramienta muy valiosa requisitos mínimos, aquí tal cual lo está describiendo, es muy indispensable, enlaces van a estar abajo ahí en la descripción, vamos a irnos directamente ya al grano porque tengo aquí ya instalado lo que es paso para RAR así es que vamos a ir a ejecutarlo ya tengo, mira, aquí está lo que es la interfaz, hay que arrastrar, hay que importar un archivo cifrado, aquí están los diferentes métodos con los cuales podemos acceder a un archivo WinRAR, vamos a hacer la prueba de primera mano pues mira, por ejemplo, con este archivo basura aquí que tengo, voy a darle aquí en archivo, le voy a llamar, pues mira, que sí se llama archivo basura, y luego después, mejor para que no se haga así, vamos a darle directamente otro nombre, vamos a establecer una contraseña, para efectos de este video lo vamos a hacer de manera muy, pero muy corta, para que obviamente no se demore tanto al descifrar lo que es esta contraseña de ASU, vamos a darle aquí en aceptar, vamos a darle aquí en de manera prioritaria para que tengamos lo que es el WinRAR ya protegido podemos observar que si yo trato de extraer también me pide lo que es la contraseña voy a acceder ya a lo que es Path for RAR y de esta manera selecciono lo que es el archivo WinRAR obviamente estoy ahí aplicando esto con un archivo WinRAR al cual le he colocado yo la contraseña y el cual obviamente pues mira, es un ejemplo, obviamente es una contraseña muy corta, por obviamente obvias, por obvias razones lo va a detectar de manera rápida, así es que no puedo hacerlo con un, una contraseña totalmente muy larga porque estaría demorando demasiado. Mira, aquí está, básicamente el, este método que es por medio del diccionario, busca desde un diccionario incorporado a partir de un archivo personalizado, un archivo de texto, esto lo estaremos viendo a continuación, pero lo más básico, lo más elemental es utilizar el modo de fuerza bruta con máscara, ¿por qué? porque podemos personalizar tanto números como caracteres, longitudes ahí, así es que vamos a directamente darle clic aquí en configuración, también hay otro método, ya este es la fuerza bruta, probar todas las combinaciones posibles, pero esto lleva demasiado tiempo, estoy hablándote que llevaría alrededor de un día hasta tres días en poder descifrar o no, porque esto es más complejo, utilizando todos estos métodos utilizan la aceleración GPU para mejorar el desencriptado, así es que le vamos a dar aquí en la configuración, podemos observar que tenemos aquí la longitud de la contraseña, si más o menos tanteamos que la longitud va entre 1 a 6 o a más, pues simplemente lo escribiríamos aquí, y por ejemplo, si sabemos que tiene algún carácter, llámese una letra o mayúscula o minúscula, números, símbolos específicos, pues podemos ahí tal cual personalizar. Es decir, que si sabemos que tiene tal cual alguna, pues alguna letra minúscula que básicamente, por ejemplo, la Z que imaginemos que no lo tiene, pues simplemente lo podemos darle clic ahí, podemos personalizar cada una de ellas. Y ya de esta manera en la configuración de afijos, especificar algún prefijo o algún sufijo que tengamos ahí, ya esto es obviamente a la mera personalización en el caso de que tengamos pues ahí un tanteo de, del archivo de la contraseña que teníamos en el WinRAR pero en el caso de que hayamos descargado un archivo de internet o simplemente no sabemos prácticamente nada pues dejarlo ya todo por predeterminado vamos a darle aquí en aceptar y después que le vamos a dar aquí en empezar de esta manera empieza a hacer la búsqueda verificando las diversas contraseñas con las cuales cuenta las contraseñas que ya están verificadas también para el número porque como he dicho hace uso de la aceleración GPU porque lleva a cabo la verificación tanto en letras pero también con números la velocidad de la búsqueda tal cual aquí el tiempo transcurrido y después hay que esperar básicamente un poco como he colocado una contraseña que es básicamente de tres caracteres pues es claro que no estará demorando en poder directamente ahí encontrarla pero ya una más compleja pues estará demorando pues obviamente más ahí mira justamente lo tengo ahí felicidades la contraseña en efecto es esta claro que sí 
es esta, ya la podemos dar aquí en copiar y simplemente cerrar acá y ya, claro que sí, pues ya ahí de esta manera pues lo podríamos obtener, así es que pues obviamente es esta contraseña y mira pues ya ahí lo tendríamos así es que ahora bien vámonos con lo siguiente porque por ejemplo vamos a crear otro por ejemplo vamos a darle aquí en añadir al archivo aquí por ejemplo esta y vamos a establecer una contraseña por ejemplo aquí vamos a escribir falcon falcon una como esta vamos a darle aquí en aceptar vamos a darle aquí nuevamente y quiero que observes mira ahí tenía demasiados archivos bueno ya ahí se va eh, vamos a esperar un poco ya finalmente ha terminado, ya lo tengo aquí lo que es el archivo, quiero que observes que creé un archivo de texto, un documento de texto en el cual pues mira coloqué varios indicios de contraseñas, acá lo podemos observar, aquí de hecho está Falcon obviamente y bueno tengo varios indicios ahí de contraseña, esto es un diccionario personalizado que he creado yo. Esto lo puedes hacer en el caso de que tú hayas sido el que escribiste la contraseña, que quieres recuperarla, que tienes algunos indicios, puedes crearlo directamente ahí, los parámetros. Luego después vamos a directamente nuevamente abrir Password for RAR y directamente seleccionar este archivo RAR que hemos creado acá para efecto de este video. Luego después seleccionamos acá lo que es el diccionario y vamos a darle clic ahí, le vamos a dar aquí en aceptar y posteriormente le vamos a dar aquí en empezar. Vamos a estar estableciendo ahí, mira ya lo ha recopilado, obviamente porque he creado una contraseña que ya estaba ahí y claro, si tuvieses alrededor de mil en un diccionario pues demoraría un poco más, alrededor de más, porque la velocidad obviamente la aceleración es GPU, ya te lo descifra ahí tal cual. Así es que de esta manera pues como he dicho, una excelente recomendación, un excelente programa para poder recuperar, poder eliminar, poder quitarle la contraseña, archivos RAR, obviamente utilízalo con fines totalmente controlados y obviamente para archivos que tú hayas creado así es que finalmente me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video más de tutos fuera sí peace out Audio Jungle.